，山水并立，草木皆是道光剪影。谁靠近，谁清醒？ Yeah, 黑白由谁来分明？殊途同归不同命。写不留名，走遍了荒漠，寻找自我，在黑暗角落，光明磊落，暗河流过，谁的传说？最后谁又把谁一生埋没？我，我一跃而上，刀尖上的风浪，热血怒放。开出信仰，谁用梦想抵达宿命荒唐？我逆流而上，生死如天地苍茫，此生不忘一起共抗天外天的时候，怎么没发现你有这么厉害？女儿面前，自然要卖点力嘛。况且对抗天外天什么的，又冒给老子钱。慕白和穆青阳跑了，跑了就跑了呗，真留下来两个小子，会逼急木子遮了个疯子的。哲叔，咱们一起回猪场，对你和神医没有影响吗？哎呀，怕啥影响啊？大不了，过凭本事喽。现在装好人了，早干什么去了？乖女儿，你不知道，暗河规矩不能与外族人通婚，否则……那你就怕了？你知不知道我娘亲死了？我知道，因为她就死在我怀里。那一年。得知你母亲身染重病，便偷偷去了温家，也想办法帮他寻求名医。只是可惜啊，娘亲的病，连老神医都束手无策。我警告我，要是再去见你们，就把你们都杀了。我不怕死，可是我怕害了你们呢。如今一切都已明了，神医，你也不要太悲伤。你们父女重逢，总是一件值得高兴的事情。现在是高兴的时候吗？对对对，小木鱼啊，难怪掺和那小子，看谁都砍一刀。唯独对李最是心软，你果然招人喜欢呢、啊。昌河此刻在哪里？他啊，不愿与你相见，去执行更危险的任务了。
。或许所谓的三家，只能剩下一家了。你以为我还会惧怕你这个穆家家主吗？你找死！蝶舞，你不张嘴！和宋藏师有别了不过如此。都说穆家家主三丈之外可称无敌，但如今已经三尺，那便是我的天地。手法不错，只可惜你的天地转瞬即逝，我的天地一瞬便是永恒。便是你，逼出这点毒也需要一点时间。<笑>我可以先杀了你，再逼毒。你可以杀了我，但你能杀得了我们吗？恭<笑>送穆家家主。毕竟是差点当上大家长的人，我要将此事禀报给父亲。这一次，不仅要杀了大家长，就连苏家也要连根拔起。不错不错，但要让家主下定决心和苏家死战，还缺一个契机。什么契机？比如你的死。长河，你可真是好手段啊！老爷子，见笑了。能从木子哲那家伙手下逃生，全靠老爷子增援及时。长河，只是侥幸罢了。哼，你应该知道，我指的不单单是木子哲这事儿。我问你，谢繁花怎么死的？谢繁花那家伙本就是半死不活的样子嘛，这次任务中偶然遇见，顺手就给宰了。毕竟谢家那些人也都在等着他死呢，我这也算是帮了谢家那些年轻人一个忙。好，那么我再问你，为什么慕白也死了？什么？慕白死了？谁杀的？苏哲，哎呀，完蛋，完蛋了，完蛋了！哲叔平日里最爱偷懒，怎么这一次这么出力？杀了慕白，那穆家不得扒了我的皮呀、啊？他不止扒了你的皮，而是要扒了我们整个苏家的皮。穆子哲，他就是个疯子。如今他儿子也死了，咱们跟谢穆两家已经是无法善了了呀。我只是暗去杀药王谷神医，却没想到你让苏哲杀了慕白。罢了，剑出不能回鞘，这一次便索性
，让整颗暗河都倾覆。家主雄才伟略，苏长河誓死追随。哼，你誓死追随，那苏哲呢？哲叔，他他怎么了？他，母秋，你告诉长河，苏哲怎么了？苏哲不仅杀了慕白，而且还选择和苏沐雨战一队。此时，他们一行人正在返回朱朝的路上。老爷子，请再给长河一些时间，一定给老爷子一个满意的答案。哼，我看还是算了吧。接下来苏家的活动，就由慕秋负责吧。你也正好养养伤。老爷子，暮秋领命。什么人？我来给苏商和送饭。就我自己过来了，老爷子下令说是为了护你，特意增多了一些巡逻人员。就连本家弟子想来见你一次，都得先用送饭的名义才能过来。哼，想把我软禁起来？你为了给苏沐雨留下生机，现在连自己都软禁起来了。我们的计划就这样半途而废吗？时机未到，等我信号吧。哎，让我看看都带了什么好吃的。怎么没带点酒水过来啊，大哥？都这时候了，你还想着喝酒啊？待会儿你帮我送个消息出去，这就是信号。不冲突，就一句话：守住梦想，离开是非。你的伤势已经好的差不多了，剩下的只要好好静养便可以。我要走了。离开之后呢？继续执行你之前的任务吗？即便你不动手，大家长也过不了这场劫难。而你一旦此刻动手，或许代表着天启的玄武使加入了暗河的内斗之中，这与你而言会是一件麻烦的事情。多谢姑娘提醒，我自有打算。木头啊木头，你真是块大木头。那你走吧，雨墨会自己照顾好自己的。告辞。啊，真是心狠的男人啊！守住梦想，离开是非。看来昌河哥哥遇到了不小的麻烦。嗯，看来被软禁之后，你过得更加闲适了。我躺在屋顶晒晒太阳，不算坏规矩吧？只要你不踏出这处府邸，别给我添麻烦就好。哎，早知道早点受伤了，不用打打杀杀，晒晒太阳、睡睡觉的感觉真不错呀。哼，你得了闲，却害了我。穆秋书是宗门本家出身，武功一流，威望很高，比我适合当主帅。等我伤好了，定为穆秋书鞍前马后。放心吧，一定等得到你伤好。我如今的策略是等。你，我当时的策略也是等，怎么就被老爷子带队来威胁呢？因为当时谢家、穆家都陆续动了手。唯有你一直在那里观看不动，但是现在不同
，谢家墨家都受了重创，且都对我们苏家有了巨大的敌意。我们若贸然动手，很有可能会遭到他们的联手对付。不必担心，老爷子说了，以后整个暗河都姓苏。现在局势最不利的，却是我们，就好像有一只手。在无形之中操控着这一切，而他的目的，是让暗河在这场混乱之中，没有一个赢家。哦，是谁有这样的能耐？雪月城，无双城，还是天启城的那个举世无双的王爷？哼，暗河，真有这么重要吗？值得那位王爷出手？你也未免太看得起我们。除了他们，谁还有这样的能力？雪月城那几位当家的，和我还算有点交情。要不，我去问问他们。你说十句得有九句是假话，唯有一句真话，却可能改变很多。我，我只是个无名者，穆秋书这么看得起我？哼。君子之责，三十而衰。五世而斩，暗河传承至今，若没有你们无名者，早就该衰亡了。若有人能看破这场迷雾，我倒希望是你。嗯、又起风了，今晚的雨。怕是小不了。传信给谢七刀，让他来九霄城，想要置身事外，笑话。什么人？谢家人的报复即将开始了，去告诉暮云，让他尽快离开九霄城。苏、啊、暮云，你给我出来！别给我装神弄鬼的！你来找我有何事？以你的剑术，长河让你来找我，定然不是来杀我。木锄都弄断了，这是兜率宫中闲置的靶子，就用这个打理斗天吗？九尺？难道便装就是今后的天蓬元帅，西天取经的二师兄？一条道会更逍遥，无情游戏。